在美国的推动下，八号晚间，七国集团外长会发表联合声明，呼吁人道主义暂停，以便外界提供援助，并帮助释放人质。联合声明指，七国集团成员致力于为加沙制定可持续的长期解决方案。这是此轮巴以冲突爆发以来，七国集团举行的首次会议。半岛电视台注意到，美国为了让 G7 对外展现团结，做出诸多努力，国务卿布林肯七号结束旋风式访问中东后，立即前往日本，分别与日本首相岸田文雄和外相上川洋子会面。布林肯在与上川洋子的会面中表示，七国集团一定要以清晰的声音发言。不过，近期内部就巴以冲突的态度分歧也在逐渐显现。英国的立场与美国相近。英国外交大臣克莱弗利称，英国只支持在特定时间和地点进行人道主义暂停，而不是更广泛的停火。但德国外长贝尔伯克明确表示，他一直在与许多合作伙伴讨论我们如何最终在时间和地理上实现人道主义停火。法国则在行动上支持停火。十月二十六号，法国对联合国大会呼吁，在巴以新一轮冲突中实现人道主义。停火的决议投了赞成票，是唯一一个投赞成票的 G7 国家。此外，法国总统马克龙宣布将于九号召开加沙地带人道主义会议。中国政府中东问题特使翟俊也将出席。中方愿继续同国际社会一道，为推动尽快停火止战、保护平民、提供人道救援，落实两国方案，做出不懈努力。欧洲距离中东很近，那么他们处于同一个地缘政治板块，所以呢，啊，当中东冲突持续发酵，那么它的外溢效应呢，很容易影响到欧洲。那么另外一个方面呢，就是欧洲和美国的内部政治结构是截然不同的。那么当前呢，对于美国来说，它的国内的犹太利益集团，嗯，势力极为强大；而对于欧洲各国来说呢，那么它国内有着大量的这个穆斯林群体，啊，那么他们现在也在这个呃，经常组织啊，上街游行啊等等，呃，所以呢，也是给这个。欧洲各国的这个政府呢，施加了很大的压力。好，下方天马上来连线特约评论员更新。更新人你好，布林肯、拜登相继劝说以色列未果，巴以冲突升级。那这是否说明美以之间的矛盾正在扩大化呢？他们之间确实存在着复杂的矛盾。呃，我把美以之间的矛盾呢，概括为昨天、今天、明天的三大分歧。首先呢，是昨天的分歧。呃，其实美以矛盾由来已久，在奥巴马政府时期啊，民主党就打定主意要逐渐退出中东，这里其实就包含了疏远以色列的意思。而这次冲突爆发呢，表面上是哈马斯突袭所引起，但实际上正中内塔尼亚胡的下怀，他借机进行如此残酷和过度的惩罚性报复，就是要把这个火烧大，用这样的方式把美国牢牢地捆在中东。让美国最近这十几年希望逐渐离开中东，实际上是离开以色列的这个企图作废，让美国替以色列所有行动买单。而拜登呢，正通过缓和伊核问题，劝说沙特和以色列和解等等，推动美国版的中东和解潮。这些都被这次冲突全面打断了。这是美以之间在这次冲突昨天的分歧。其次呢，就是今天的分歧了，也就是本轮巴以冲突升级之初，美国立即就表态支持以色列，但同时也希望控制这个事态的发展。当以色列在加沙疯狂的、毫无节制的报复、人道主义灾害不断扩大的巨大压力下，美国就要求实施三天的人道主义暂时停火，以色列当时就正式拒绝。同时呢，内塔尼亚胡又变本加厉。提出要长期占领加沙，这是他第一次啊这样明确的对加沙问题表达中长期的战略部署和构想。这当然就是当着全世界打拜登的脸啊，美国当然马上就明确表示反对。最后呢是明天的分歧，以色列明确表态，只要不彻底灭掉哈马斯就不会停火，实际上就是要把冲突长期化，而且。以色列所有动作中，还有一个重要的潜台词，就是他们一直非常不满拜登对伊朗的缓和态度，因为伊朗是对以色列生存安全的直接威胁。但如果以色列借哈马斯袭击为由刺激伊朗下场参战呢，那么就可能达到借机绑架美国、收拾伊朗的目的。
，但这样的话必然就导致第六次中东战争，这对美国来说无疑是一场重大灾难。美国完全有可能重演在阿富汗的悲剧，这对美国来说完全是一种战略自杀行为。所以我们要注意到啊，美以之间的矛盾呢、啊、是客观存在的，而且极为复杂，他们并不是一个简单的双簧。而是具有实质性的、真实且深刻的分歧。尽管冲突初期的时候啊，美国和以色列的共识大于分歧，但是现在美以分歧的增长速度正在快于共识的积累速度。嗯，七国外长会正在日本举行，那他们之间真的能够就巴以冲突达成什么共识吗？七国外长会在这个时候召开，当然是表现了美国的意愿了。但是七国特别像日本作为东道主，也对巴以冲突有很强的协商意愿。呃，他们都希望在这样一个困难的局面下取得一定的公约数。表面上他们也会提出一些都不反对的一些措辞啊，但是真正达成共识，我估计会有很大的难度。一贯跟随美国的日本的态度，是和美国的分歧最明显的，也格外的引人注目。在这次巴以冲突开始后，日本就一直很艰难的以走钢丝的方式啊，选择着自己的立场，因为日本的国家利益及对外关系决定了日本难以像对待俄乌冲突那样完全向美国一边倒。日本呢、啊，必须在以色列和中东阿拉伯国家之间保持一种战略上的平衡，因为日本和美国不同，除了文明背景的差异之外啊。日本主要是在能源上对中东地区的依赖度太高了。二零二二 年， 日本百分之九十四的原油进口依赖于中东地区啊。由于俄乌战争等因 素， 导致日本难以采购俄罗斯的原油 等， 这样就使日本原油对中东的依赖度越来越高。虽然加沙地区和以色列几乎不产原 油， 但是日本必须顾及其他的阿拉伯产油国家的立场。而且战争不断升级，也会造成中东石油供应的困难，因此日本不可能采取和美国等相同的立场。呃，在这一点上，其实韩国也和日本相近。当然，日本也会尽量靠近美国了，尤其是在口头表达上啊。而美国呢，也一直对日本表达了某种谅解。其实啊，美国国内。对巴以冲突的矛盾，特别是民主党内的分歧也非常严重，所以不仅仅是七国之间同床异梦，就是每一个发达国家内部，包括美国国内两党内部，都已经是四分五裂了。可见，巴以冲突反映的矛盾的复杂性、深刻性和多样性，已经反射在大国关系以及各大国内部的矛盾中。这样一个纷乱、碎片化的局面，非常不利于和平发展合作的全球化进程。但这就是现在，巴以冲突之后，至少在七国集团或发达国家之间和发达国家内部所表现出的现实状况。